வணக்கம் இது லீஜேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் இந்த பதிவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா என்னோட பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் இதய நோய் பற்றின விழிப்புணர்வை உண்டாக்குகிற இந்த மாரடைப்பு பற்றின பதிவுகளின் வரிசையில் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டதுனால இந்த பதிவு பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை இதய தமணிகளில் உண்டாகும் அடைப்பினால் தான் மாரடைப்பு ஏற்படுது இந்த மாரடைப்பை தடுப்பதற்காக செய்யப்படக்கூடிய முக்கியமான சிகிச்சை தான் பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை பொதுவாக மனிதனுக்கு வயது அதிகரிக்கும் போது உடலில் உள்ள இரத்த குழாய்களும் கடினமாகுது இரத்த குழாய்களில் கொழுப்பு படுகிறதுனால அவை சுருங்கி இரத்த மூட்டமும் குறையுது இதனால தான் வயதானவர்களுக்கு மூளை இரத்த குழாய்கள் பாதிக்கப்பட்டு பக்கவாதம் சிறுநீரகம் செயலிழத்தல்னு சில உறுப்புகள் பாதிக்கப்படுது வயதானவர்களுக்கு இது இயல்பு ஆனால் இந்த மாற்றம் இளமையிலேயே ஏற்பட்டால் அது இதய தமணியில் ஏற்பட்டிருக்கிற அடைப்பு கொழுப்பு அதிகம் சேர்றதுனால அடைப்பு ஏற்பட்டு அதனால் இரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டு மாரடைப்பு ஏற்படுது இந்த அடைப்பை சரி செய்யலைனா இதயத்துக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் இல்லாமல் அதன் தசைகள் அழுக தொடங்கி ஆபத்துக்கு வழிவகுக்கும் முதல்ல இதய தமணிகளில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலான்னு பார்க்கலாம் இதய மார்பில் வலி ஏற்பட்டாலோ அல்லது மாரடைப்பு ஏற்பட்டாலோ அல்லது மூச்சு திணறல் இருந்தாலோ அல்லது இரத்த ஓட்டம் தடைப்படுறதுனால மூளை பாதிக்கப்பட்டு பக்கவாதம் கால்களில் புறையோடுதல் அல்லது பெருவிரல் அழுகல் இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள் தெரிந்தால் உடனடியாக மருத்துவ பரிசோதனைகள் செய்வது அவசியம் மருத்துவர்கள் பொதுவாக இசிஜி ட்ரெட்மில் ஆன்ஜியோகிராம் பரிசோதனைகளின் மூலமாக அடைப்புகளை உறுதிப்படுத்துகிறாங்க இதயத்துக்கு இரத்தம் செல்லும் தமணிகளில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தமணிகளில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சையை மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கிறாங்க இப்போ பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை எப்படி செய்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் மருத்துவர்கள் முதல்ல நோயாளிக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து நெஞ்சின் மைய எலும்பை இரண்டாக பிளந்து இதயத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்க இதய துடிப்பை நிறுத்தி இதயத்தை குளிர்விச்சு இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கிற ஒரு கருவியோடு இணைக்கிறாங்க நெஞ்சு பகுதியில் இருந்தும் தொடைப்பகுதியில் இருந்தும் ஆரோக்கியமான இரத்த குழாய் பிரித்து எடுத்து இந்த புதிய இரத்த குழாயின் ஒரு முனையை மகா தமனியிலும் மற்றொரு முனையை பழுதடைந்த தமனியின் அடைப்பை தாண்டி நல்ல பகுதியிலும் இணைக்கிறாங்க இதனால் இரத்த ஓட்டம் சீராகுது சுருக்கமாக சொல்லணும்னா வேறொரு தமனி குழாய் மூலமாக மாற்றுப்பாதை அமைத்து இரத்த ஓட்டத்தை சீரமைக்கிறது தான் பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சை முடிந்த பின் இதயத்துக்கு மின் அதிர்ச்சி கொடுத்து உயிர்ப்பிக்கிறாங்க இதய துடிப்பை நிறுத்தாமலும் பைபாஸ் சிகிச்சையே செய்யலாம் ஆனால் சில குறிப்பிட்ட நோயாளிகளுக்கு மட்டுமே செய்ய முடியும் வயதானவர்களுக்கும் இதய தசை பலவீனமடைந்தவர்களுக்கும் இந்த பைபாஸ் சிகிச்சையினால அபாயங்கள் ஏற்படலாம் ஏதாவது ஒரு தமனியில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் அதை ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி சிகிச்சையின் மூலமாகவே சரி செய்யலாம் ஆனால் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தமனிகளில் அடைப்பு இருந்தாலோ அல்லது வருங்காலத்தில் அடைப்பு ஏற்பட அதிக வாய்ப்புகள் இருந்தாலோ அல்லது இரத்த தமனிகளில் அடைப்பு ஆபத்தான நிலையில் இருந்தாலோ பைபாஸ் சிகிச்சையை செய்து கொள்ளதான் மருத்துவர்கள் பரிந்துரை செய்கிறாங்க இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அடைப்பு ஏற்பட்டு பைபாஸ் செய்தவர்களுக்கு மறுமுறை அடைப்பு ஏற்படவும் வாய்ப்புகள் இருக்குது பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை செய்யணும்னா ஆபத்தை விட பலன்கள் அதிகம் இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே செய்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு தமனியில் மட்டும் அடைப்பு ஏற்பட்டால் பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சைக்கு மாற்றாக செய்யக்கூடிய பலூன் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி சிகிச்சை முறையை ஏற்கனவே என்னோட பதிவுகளில் நான் சொல்லியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க மேலே இருக்கிற ஐ கார்டை கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா பலூன் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டி சிகிச்சை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் இதய நோய் பற்றின பதிவுகளையும் என்னுடைய மாரடைப்பு பகுதிகளை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரியான பயனுள்ள மருத்துவ தகவல்களை தமிழில் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் நன்றி